നമസ്കാരം സാഹിത്യപത്രം ഓൺലൈൻ മീഡിയയുടെ ലേഡി സ്പെഷ്യൽ പ്രോഗ്രാമിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഡോക്ടർ സോലിയ ജിംഷ ഞാൻ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്ന വിഷയം യൂറിക് ആസിഡിനെ പറ്റിയാണ് യൂറിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എൻഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് അതായത് പ്രോട്ടീന്റെ പ്യൂരിൻ മെറ്റബോളിസം കഴിഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു എൻഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് യൂറിക് ആസിഡ് ഇത് കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നത് നോൺ വെജ് ഈറ്റേഴ്സിലാണ് നോൺ വെജ് ഈറ്റേഴ്സ് മാത്രമല്ല കൂടാതെ വെജിറ്റേറിയൻസിലും കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അത് ഫൈബർ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ കുറവ് കഴിക്കുന്ന മീൻസ് വെജിറ്റേറിയൻസിൽ ആണ് അത് കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കാലിലെ തള്ളവിരലിൻ്റെ ഭാഗത്തായിട്ട് വേദന ഉപ്പൂറ്റി വേദന ചെറിയ ചെറിയ ജോയിൻസിൽ വരുന്ന വേദനകൾ ഡൗട്ടായിട്ട് നമുക്ക് സംശയിക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനൊരു ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് യൂറിക് ആസിഡ് മാത്രമായിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം റീനൽ ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്താലും മതി അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫോർ ടു സിക്സ് വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ അതിന് എബവ് വരുന്നത് നമുക്ക് പ്രശ്നമുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലൊക്കെ നമുക്ക് ഡയറ്റിലൂടെ തന്നെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇതിനും നിയന്ത്രണാതീതമല്ലാതെ വരുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ടാബ്ലറ്റ്സിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ അപ്പോൾ വൈറ്റമിൻ സി എൻറിച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സുകൾ ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിലുണ്ട് ലെമൺ സ്ട്രോബെറി ഓറഞ്ചസ് പുളിപ്പുള്ള എല്ലാ ഫ്രൂട്ട്സ് കിവി തുടങ്ങിയവയെല്ലാം നല്ലതാണ് അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കുക ഫോർ ടു ഫൈവ് ലിറ്റേഴ്സ് പെർ ഡേ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ ഈ എൻ പ്രോഡക്റ്റ് കിഡ്നി വരി കിഡ്നി വഴി എസ്ക്രീറ്റായി പോകും പുറത്തേക്ക് പുറം തള്ളപ്പെടും അല്ലാതെ വരുമ്പോഴാണ് ഇത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആവുന്നത് അത് ഡെപ്പോസിറ്റായി സ്റ്റോൺ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കിഡ്നിയിൽ സ്റ്റോൺ വരെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ എത്രത്തോളം ഫോർ ടു ഫൈവ് ലിറ്റേഴ്സ് പെർ ഡേ വെള്ളം കുടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എൻ പ്രോഡക്റ്റ് കിഡ്നി വഴി എസ്ക്രീറ്റായി പോകാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ ഫൈബർ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഫൈബർ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക ഇപ്പൊ റീസെന്റ് കാലഘട്ടമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ പ്രശ്നം കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ യങ്സ്റ്റേഴ്സിലും ഉണ്ട് വയസ്സായവരിൽ മാത്രമല്ല യങ്സ്റ്റേഴ്സിലും കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് റെഡ് മീറ്റ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക റെഡ് മീറ്റ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക വെള്ളം ധാരാളം കുടിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഫൈബർ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ വൈറ്റമിൻ സി അടങ്ങിയ ഫ്രൂട്ട്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക കൂടാതെ വ്യായാമം ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നിയന്ത്രണത്തിൽ തന്നെ കൊണ്ടുപോവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിലും മരുന്ന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മളൊന്ന് എല്ലാം ഫുഡും ഡയറ്റും എക്സസൈസ് പിന്നെ അതിൻ്റെ മെയിൻ്റെനൻസ് എല്ലാം നോക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക കാരണം എന്തിതും മരുന്നില്ലാതെ തന്നെ ശരിയാക്കാൻ സാധിക്കുന്നെങ്കിൽ അതായിരിക്കും കുറച്ച് ബെറ്റർ സോ ഇന്നത്തെ ഹെൽത്തി ടിപ്സ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന വാട്സപ്പ് നമ്പറിലും നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റുകൾ രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് സോ എല്ലാവർക്കും ബൈ ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ സ്റ്റേ ഹോം സ്റ്റേ സേഫ്